Cosa sappiamo della recente storia dell'Iran? Conosciamo l'Iran prima della rivoluzione, quando era sinonimo di lusso e di bellezza. Abbiamo conosciuto la sua storia attraverso gli iraniani che sono scappati. Un paese con una grande emancipazione femminile. E poi è cambiato tutto, radicalmente. Le proteste all'interno del paese hanno portato a quello che conosciamo come rivoluzione islamica, iniziata nel 1978. Da lì l'Iran è cambiato completamente. Ora sentiamo parlare dell'Iran solo per politica, embargo, armi nucleari, ma l'Iran è un paese completamente diverso. Siamo nella parte est, la regione si chiama Azerbaijan, east dell'Iran, questa è la grande moschea, lì c'è Eli, questa è la porta a Raj Harg, una porta storica di una vecchia fortezza e lui è il nostro host. Pronti a scoprire la città. Stiamo andando verso il centro. Eh, camminare per la città adesso è il primo impatto, quindi notiamo che non ci sono tanti negozi, cioè bar non esistono. Una cosa particolare è stata che sull'autobus è diviso, uomini e donne, sono i primi segni che siamo in Iran. Ce l'abbiamo ragazzi, fatta la SIM card con 20 giga per un mese. 1.600.000 real. Sono 1.600.000 tomam che sono in, e in dollari, ve lo mettiamo qua sotto. Siamo nel 1.400, è l'anno che stiamo vivendo in questo momento, qui in Iran. Ho scoperto che la SIM card ci è costata 5 dollari. <ride> andiamo a prendere il bus e andiamo verso il famoso bazar di Tabriz. Prima di entrare al bazar ci siamo, siamo passati qua alla City Hall, al municipio di Tabriz, che ha un edificio costruito 100 anni fa circa dai tedeschi. Questa è la via pedonale di Tabriz, c'è cioè un sacco di gente, tutti a fare compere, molto bella la sensazione. Stiamo entrando nel bazar, ma prima vogliamo mostrare questa bellezza con un giardino all'interno dello stesso bazar. Siamo sempre in città, è fantastico ragazzi, è bellissimo. Abbiamo trovato questo ufficio di informazione turistico che lo trovate sul mercato, poi ve lo mettiamo su una mappa e abbiamo trovato un asser, lui e qui potete cambiare i vostri soldi 
naturalmente la prima cosa da fare è mangiarsi un bel kebab e questo è il locale e ci mangiamo one abush yes uh, one kebab and one With, with polo or polo is okay? Is it abush? Kebab, fuji. Merci. Wow. Okay. Mm. Mm. Merci, Arda. Right. Questo è un con il pane. Lo metto, lo metto dentro questa zuppa. Can I some? E giù a mangiare, ragazzi. Buon appetito. Questo invece è il famoso kebab iraniano, ragazzi. Bit like this. Di pollo, questo di montone. Primo kebab, dopo aver mangiato la zuppa, si schiacciano tutti i vegetali. È stata una iona che tiene il, il pot bollente e fa tipo un purè. Guarda Davide, mamma mia, quanti latte li va, eh? Questo è un dolce, no? 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 la parte dei tappeti non è un dipinto ma è un tappeto stiamo andando nella zona più, più vecchia del mercato dove vendono i tappeti che è una zona immensa eccola qua guardate che roba ragazzi Siamo sotto questo incredibile soffitto. partire stanotte verso Teheran e andiamo a prendere la metro il mercato sono 7 km le gallerie interne sono 7 km ed è Edi il mercato più grande il mercato coperto più grande di tutto il Medio Oriente stiamo scendendo qua nella metro c'è la sezione per le donne, vedete che c'è una porticina via sulle donne, però in questo caso Elisa sta un po' ragazzi abbiamo sono andati a prendere d'aria e poi andiamo a casa e andiamo a preparare qualcosa da mangiare tutti assieme. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.